，现在好人真的是太难当了。有个粉丝让我给他介绍个活儿，结果来我们工地只干了六天就跑路了。但是走的时候啊，借了一些我们工友的钱，到现在我联系不上了。今天我休息啊，工友都在上班，整个宿舍就我一个人。给他借钱的那个大姐啊，现在在工地上上班，现在去工地现场问一下，看一下给他借了多少钱，能不能联系到？小何，擦风呢？高处是不是要搭个梯子擦？你说擦这个风，我还以为你是在上面走板缝呢。哪有板缝？这个灰尘更大一点。这个灰尘最大了啊！就是每次打完灰之后，这个墙上都有这种小气泡、小缝，对吧？我还有个快递退不了了，买错了。那那你下班了，你拿过来我给你退。可以。你你多久没回四川了？有。三年了吧，三年，嗯，一直在西安，一直在西安、啊。那你过年咋整？过今年今今今年过年就要回家了嘛。哦，呃、啊，前面三年一直在西安，没回去。啊、我爷爷他他有九十，九十四岁了。你爷爷？啊、嗯。那明年过完年还来不？过过年了，应该还要来吧。呃，大姐的没在四号楼，在六号楼。喂，刘大姐，我十一号司机，你忙完了没有？我找你有点事儿。一直在我们那边楼上待习惯了，跑到这边来跟迷宫一样，拐来拐去还找不到了。我问你个事儿，就是那个姓郭的那个郭姐啊。啊啊，你说那个那个指挥啊。啊。啊，咋了？你跟他就是就是和你在一个宿舍。啊，你问他了啊。他当时借钱干嘛？他当时借钱，他说他没生活费。那天确实把我钱借了，给他买了个锅，好买点吃的。买了锅，买了些吃的。嗯、干干了几天啊？干了，他干了，他他说是六天。干了六天。我签字的时候，人家是五天。五天的话就是一千块钱吧。啊，我签的字嘛。他走的时候他都没给我打招呼嘛，你想嘛？老师问他说哪天发工资，工资发了没？结果工资发了那天，我给他发了个消息，我说小郭，你工资发了没？也没理我。他那天来的时候，我上了个夜班，嗯，那时候还很热，知道吧？特别热那天，我第二天没有休息。他说他找不到买被褥的地方，我就我就去带着他又去找买被褥的地方，被子、褥子啥都给他买来。打家还接不？放这，就是不接。你还给他拿衣服了？啊，给他拿两啊，两身衣服。他当时没带衣服吗？他说他跟家里吵架了。我一看他的衣服脏了，我说呀，第二天他也没要，我就给他带过来。我说你别嫌弃啊，我看你没啥坏。你转过去吧，都是打工的。没有没有，你又不是说你你吧，没有没有，你就转过来，我咋那个收嘛？没事没事，没关系。虽然只有两百块钱啊，但这个事情真的很过分啊！刚来到宫里，大家都不熟，但是工友们都这么热心肠的帮助你，但是得到的结果是什么呢？